Kumusta mga idol? King Chen TV is back. Sa ngayon na pag-uusapan natin ay patungkol sa apat na players na kinuha ng Los Angeles Lakers via free agency. Pero syempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel ko, subscribe mo na yan para mas maging updated ka sa mga susunod pa nating videos. Tara't samahan nyo at pag-usapan natin to. Unahin na muna natin si Dwight Howard. Para sa mga di nakakalam, ito na ipangat ng pagkakataon na maglalaro si Dwight Howard dito sa Los Angeles Lakers matapos nga niyang piliin na maglaro nung nakaraang season sa Philadelphia 76ers bilang isang backup center ni Joel Embiid. Pero guess what mga idol sa darating na 2022 NBA season, Superman is back dito sa Lake Show. Abangan natin yan. So paano nga ba makakatulong si Dwight dito sa Los Angeles Lakers? Una sa lahat mga idol syempre dahil sa pagiging atletik na big man ni Dwight Howard makakatulong siya sa late show sa pagkuha ng offensive at defensive rebound. Pero ang pinaka-importante sa lahat syempre yung pagiging isang solid na rim protector. Balik katulad ng nakaraang season sa si Dwight Howard sa mga naging rim protector ng Los Angeles Lakers na tulad na nga lang ni Anthony Davis at Javale Maggi. Bali silang tatlo yung halos nagpapalitan para maprotektahan yung loob ng paint. Bali yung pagkakakuha ng Los Angeles Lakers kay Dwight Howard mga idol makakatulong yan para mag-upgrade yung kanilang interior defense at mapunuan yung kakulangan nila noong nakaraang season. Bukod sa pagiging rebounder at rim protector, makakatulong din si Dwight Howard sa floor spacing ng Los Angeles Lakers. Sipin niyo mga idol mga kasama ni Dwight Howard sa loob ng court si Russell Westbrook at Lebron James. Bali ito kasing dalawa na to, kasama yan sa top 5 na may pinakamaraming nagawang triple-double sa kasaysayan ng NBA. Kaya sa tingin ko, mas magiging madali lang kay Russell Westbrook o kay Lebron na bigyan ng isang alley pa si si Dwight Howard once na nakapesto siya sa loob ng paint. Yung pangalawang player na nakakuha ng Los Angeles Lakers via free agency ay si Trevor Ariza. Bali sa mga di nakakaalam dati na rin po siyang player ng Los Angeles Lakers at naging agent niya pa nga si Rob Belinka na general manager na ngayon ng Los Angeles Lakers. So paano naman makakatulong si Trevor Ariza dito sa Lake Show? Una sa lahat mga idol mayroon na siyang experience. Pangalawa ito pong si Trevor Ariza ay isa sa mga legit na 3 and na player sa NBA. Kaya makakatulong talaga siya sa Lake Show, mapa-open sa mga depensa. Bali si Trevor Ariza ay nag-average ng 35% pagdating sa 3 points, hindi na rin masama. Dumako na tayo sa pangatlong player na nakakuha ng Lake Show kanina. Bali yung player na tinutukoy ko dito mga idol ay walang iba kundi si Ken Frismore, dati na rin naging manlalaro ng Los Angeles Lakers. Pero noong nakaraang season, naglalaro siya para sa kupuna na ang Golden State Warriors. Pero sa ngayon mga idol, mas pinili niya mag-sign dito sa Lakers kahit na mas malaki yung offer ng Golden State sa kanya. Para sa mga di nakakilala kay Ken Vaysmore, ang posisyon niya po sa NBA ay shooting guard pero minsan ginagamit din siya bilang isang small forward. Bali ang height niya po ay 6'5", sa ngayon 32 years old na siya. Kung ako itatanungin mga idol sa tingin ko, halos parehas lang naman ang playing style si Trevor Ariza at Ken Vaysmore. Pero ang pinagkaiba nila, mas matangkad nga lang itong si Ariza kumpara kay Vaysmore. Pero mas bata naman mga idol si Vaysmore, ito kay Ariza. Pero yung laruan nila parehas silang 3 and na player na kung saan pwede mong maasahan sa 3 points at syempre ganun na rin sa depensa. By the way nag-average nga pala si Basemore sa Golden State Warriors noong nakaraang season ng 41% beyond the arc. Yung huli natin pag-uusapan sa video na to ay walang iba kundi yung dating shooting guard ng Detroit Pistons na si Wayne Ellington. Bali ang height niya mga idol ay 6'4". Para sa mga hindi nakakalam, dati na rin po mang lalaro ng Lakers itong si Wayne Ellington at sa ngayon nga nagbabalik na ulit siya. Kaya masasabi natin na Wayne Ellington is back. Bali si Wayne Ellington isa po siyang elite 3-point shooter na kung saan nag-average ng 42% beyond the arc last season dito sa Detroit Pistons. So paano nga ba makakatulong si Ellington dito sa Lake Show? Una sa lahat mga idol kinakailangan talaga ng Lake Show ng legit na 3-point shooter kasi nga papangit talaga yung floor spacing nila. Kung maaalala nyo hindi ganun ka-shooter si Russell Westbrook, si Lebron James at Anthony Davis kasi nga sa mga struggle nila na inabot noong nakaraang season. Pero malay naman natin magbago yan sa susunod na season ba? Diba? Maraming pwedeng mangyari. Pero balik tayo dito kay Wayne Ellington. Si Wayne Ellington mga idol legit na 3-point shooter talaga. Balik kapag ka tumira siya ng pull up 3, nag-average siya dito mga idol ng 49.5%. Tapos sa catch and shoot naman, meron siyang 38%. Yung pinakamababang 3 point percentage ni Wayne Ellington ay nagmula sa corner 3, na kung saan nag-average lang siya ng 29.5%. Sa tingin ko mga idol, kinakailangan niya pa ito ma-improve. Para kahit saan siya mapwesto, maasahan natin na papasok yung tira niya. 
Sa ngayon mga idol, meron na siyam na players ang Los Angeles Lakers. Ito ay sina Russell Westbrook, Wayne Ellington, LeBron James, Anthony Davis, Dwight Howard, Kent Bazemore, Alfonso Makini, Trevor Ariza at si Mark Gasol. Kung kayo tatanungin mga idol, sino sa tingin niyo yung kulang pa para mas lumakas yung lineup na yan? Magkomento lang dyan sa may comment section at babasahin natin yan. By the way, bago ko nga pala tuloy ang taposin yung video na to, nais ko lang i-shoutout yung mga sumusunod. Shoutout sa iyo Idol Joshua Tarun, Randy Muraw, Brian Pulido, Arnel Asuncion, Clotario Family, Josh Benedict Liu, Renita Gukon, Rusty Nail, at saka Idol Dil Jude Mariano. Maraming maraming salamat sa suporta niyo mga kasolid. It's your boy King Jan. I'm out. Elevate him in the pecking order and he can really hurt you. To the basket, Wayne Ellington lays it up, lays it Recovering, in. and that's the difference. Baysmore at wing three and three. They don't play fast, that's for sure. Rubio had it taken away by Ariza. Shot. <laughs> There's a difference. Oh yeah. And you caught Harris Bradley. Underneath! That boy was Darvin Ham, that's for sure. You know, George, the more I look at that picture, every time I see that picture, years, but it felt longer. <laughs> Waking up every day in sunshine was not a bad connect. It goes right to KCP. Green love, score, Dwight! <laughs> He's more attacking, hanging, and finishing. Consecutive losses by the Wolves when they trailed by 10 or more right. with under five minutes to go. Mm, that was a little easy right there. Wayne Ellington squares up and guns and it goes. Wow. Against Philly. Baysmore wing jumper. And off goes to KCP. Here he goes. The line. Oh, oh, and the beautiful. Oh, oh, oh. Minutes against Miami. Yeah, he, he can be a real catalyst for Minnesota. Ariza out of the corner. Yeah, watch With the lanes available. Yeah, let's see if they can uh, get a score out of it anyway. LeBron Lob! Perfect! Right over the. This is and This is the reason why Blake Griffin and De uh, Derrick Rose, they had to get out of here. Two minutes. Two minutes. Well, he's got off to a great start. The Bucks trying to turn the faucet off. Oh, he's at a bio.